Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu tena kwa ajili ya fursa nyingine tena ya kujifunza neno la Mungu. Na leo tena ni kipindi kingine cha Spirit and Truth Codes. Karibu sana. Mimi ni Samuel Kamoyo na tunaendelea na siri zetu ambazo tumeanza wiki iliyopita. Nipende kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umechuni na kabla sijaendelea na kipindi wewe ni mshukuru Mungu kwa ajili ya kuendelea na kipindi cha leo. Bwana Yesu na kutukuza na kushukuru sande kwa fadhili zako, sande kwa uaminifu wako na upendo wako. Najikabidhi kwako ni baba ukanitumie kama chombo cha kwako cha nguvu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Sande kwa kila mmoja aliyeingia kusikia na amini atabakia kama alivyo katika jina la kwako Yesu neno lako Bwana tatembea kama unavyosema kwenye kitabu cha Isaya kwa maneno lako alijibure bali natimiza mapenzi yako basi Mungu katimize mapenzi yako kupitia kipindi hiki ni katika jina la Yesu uliye Bwana mkozi wa maisha yetu amen amen Mungu anafanya jambo jipya ni wakati wa kuinuka na wakati wa kusimama neno Mungu anasema kwamba wengine wanaanguka lakini sisi tunasimama kitabu cha Zaburi sura ya 20 mstari ya mwisho kwamba wengine wanaanguka lakini sisi tunasimama imara kwa ni wakati wa kusimama imara kama Mkristo na kuishi sawa sawa na nguvu iliyowekezwa ndani yako hii ni siri kipindi cha pili cha siri zetu ambazo tumeanza wiki iliyopita siri zinaitwa the full age growth for impact the full age growth for impact na nimeanza wiki iliyopita na msari wetu mkuu ulikuwa kutoka kitabu cha Hebrewia sura ya tano kuanzia mstari wa kumi na ngapi hapo ngoe nisome hapo Hebrewia Hebrewia sura ya tano ituweze kujikumbusha ambacho tumejifunza wiki iliyopita Hebrewia sura ya tano yes kuanzia mstari wa kumi na moja anasema tunayo mengi ya kusema juu ya jambo hili lakini vigumu kuwaelezeni kwa sababu ninyi si wepesi wa kuelewa kwa wakati kwa, kwa wakati huu ninyi mgalipaswa kuwa waalimu tayari lakini mnahitaji bado mtu akufundisheni mafundisho ya mwanzo juu ya neno la Mungu mnahitaji maziwa badala ya chakula kigumu kila anayepaswa kunywa maziwa ni mtu mdogo bado ajui wadilifu ni nini lakini chakula kigumu ni kwa ajili ya watu waliokomaa waliofunzwa kwa vitendo kubainisha mema na mabaya. Kwa hiyo ndio ulikuwa msali wetu mkuu ambao tumeanza nao toka ilipopita na nakumbuka wiki iliyopita nikawa tunakupa basics za ili somo na tunaelekea wapi na nikakupa unabii wa siku hizi za mwisho ambako Mungu anatamani sisi tumfunue. Sasa ili kumfunua Mungu lazima kwanza ukue. Umeona maana inaitwa the full age growth for impact. Kwa hiyo unavokuwa ndipo hapo Mungu anakutumia zaidi. Nakumbuka nilimaliza pia na mstari wa Timotheo kwa Timotheo wa kwanza sura ya pili anazungumzia katika nyumba kuna vyombo vingi akanasema kuna vyombo vya dhahabu lakini akasema pia chombo cha dhahabu kimetengwa kwa ajili ya kila kazi njema kwa hata wakija wageni nyumbani kwako kuna vile vyombo vizuri huo unavitoa kwa ajili ya kuwapa heshima kwa Mungu vile vile huwa anatumia vyombo vya heshima kwa ajili ya kazi zake kubwa kazi zake njema na nikasema kwamba Mungu anatupenda wote sawa lakini kutumia na kutuamini ni levo tofauti. Kwa namna Mungu anavyokutazama wewe na mimi ni tofauti katika levo ya uaminifu. Na ndio maana leo Mungu nasema yeye ambaye anaaminiwa katika vidogo ataweza pia kuaminiwa katika vikubwa. Maana yake Mungu anaanza kwanza kukuamini kwenye levo ndogo kisha anaenda kukuamini katika eneo kubwa. Kwa uwezo ukaruka mchakato there is no shortcut. There is no shortcut. Mungu anapenda mchakato, Mungu ni mtu wa mchakato. Mungu anazingatia zaidi uh, ile safari kuliko hatma ya safari yenyewe kwa Mungu ndio anatangaza mwisho mwanzo lakini lengo la kutangazia mwisho mwanzo ni ili akuguide wewe katika safari ili ufikie ile hati ambayo ameshakuwekea there is an expected end that god has placed for you sasa ili kufikia hiyo expected end lazima upitie mchakato hapa ili kufikia hiyo ending haleluya sana kwa hiyo leo nikataka tu nikufundishe vitu viwili vya msingi ambavyo ni vya muhimu ili uendelee kukua umeona nimekwambia ili uweze kumdhirisha kristo ni lazima ukue sawa na ukikua ndio ambao utaweza kum, kumtukuza Mungu na ukimtukuza Mungu yeye ata manifest atajidhihirisha na kama neno Mungu anavyosema katika Yohana 12:32 kwamba nikinuliwa nitavuta wote kwangu kwa ili kumuinua Mungu lazima ufike leo ya kukua na kukomaa uwezo kumuinua Mungu kama hujakomaa mara nyingi tuna tendency ya kujionesha wenyewe mara nyingi tuna tendency ya kupata sifa sisi lakini tunadhani tuna, 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 tunataka Mungu apate sifa 
lakini mara nyingi inakuwa ndio wenyewe kuna ego ndani yetu kuna pride ndani yetu inakuwa inataka ishibe umeona maana tunapenda sana kusifiwa eh na dalili nzuri kwamba ukisifiwa zile sifa ili uweze kuzimwaga lazima uende mbele za Mungu kama uende mbele za Mungu ukasema tu glory to God bado that pride ambayo imesemwa inakuwa ina rub against you inakuwa bado ina effect kwako lakini the way ambavyo unaenda kuimwaga kwa Mungu ndio ambao una machina Mungu akujaze tena utukufu mwingine kwa inakuwa ili kuweza kuinua Mungu sawa you have to become a grown up eh kwa sababu a grown up afanye vitu ili kujionesha anafanya vitu because it matters anafanya vitu kwa sababu ni significant kwa sababu kinahitajika kufanyika lakini mtoto anafanya kitu ili ku show off his father of course katika ukristo kuna muda we are supposed to be children we are supposed to show off in a, in a way kwamba sio ku show off kwamba what, what we have lakini ku show off in a sense kwamba we know who our father is so we are showing off his love to others so that others can come to the love of god kwa hiyo lengo ya ku show off ni kwamba babangu ana nguvu babangu ana uwezo so we show off through praise tunajisifia katika Mungu through praise of who God is to us. Umeona? Tunajisifia katika Mungu kwa kadi ambapo tunamjua Mungu jinsi alivyo kwetu. Maana na Mungu anasema kwamba kila anajisifu na ajisifu katika kwamba yeye anamjua Mungu. Ajisifu katika Bwana. Kwa kujisifu katika Bwana sio tu kujisifu kwamba kwa sababu yuko ndani ya Mungu au kujisifu kwa sababu umefanya kazi ya Mungu no. Ni kujisifu kwa vile ambavyo unajulikana na Mungu. Ni kujisifu kwa vile ambavyo unajua Mungu alivyo kwako ni kujisifu ambavyo unajua Mungu aweza ka deny nature yake kwako ya upendo that's how you pray that's how you are boasting in the lord umeona kwa kuna namna hii uweze ku boast katika stage hiyo ya kimungu lazima ukue kiro sawa you have to grow in order to boast in the lord you have to know certain principles kwa sababu kuna muda utukufu nao wa kidunia au utukufu wa self unataka uinuke juu ya utukufu wa Mungu usipojua kanuni utajikuta una boast utajikuta unajisifu wewe bila kujijua instead of boasting in the lord mara nyingi sana the, ourselves ile asili yetu sisi ya dhambi inataka ichukue utukufu kwa ndio maana mtu mkristo akishaokolewa na kristo anakuwa yuko juu ya dhambi lakini sasa anahitaji kila siku asurubishe nafsi yake ili isije ikaje tena juu kwa sababu uh, unaweza wa sisi wa kristo tumeshinda dhambi as a christian you have to know that wewe umeshinda dhambi lakini kuna level ya um, self overcoming self. Kwa Yesu anavyosema kwamba kila anifuatae lazima achukue msalaba wake anifuate pale ana maisha kwamba lazima ujikane mwenyewe. Kwa kujikana self ku kujidinai yourself some things. Umeona? Kujidinai yourself some things kwa sababu unajua havina thawabu kama vile Kristo. Kuna vitu sio dhambi lakini tunajidinai kufifanya kwa sababu ya ya ya, 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 ya ile kujitenga na Kristo, kujitoa sadaka kwa ajili ya Kristo. Kwa unavyoacha kufanya kitu fulani unavyoacha alba kula um, nyama ni sema au whatever mwingine anaweza kusema kama ina impact ndio kumeshangwa kiroho lakini mwingine ameacha kwa sababu kuna kitu kibora zaidi amejidinai kwa sababu kuna sometimes unajua flesh ina command ufanye vitu sawa it's like Yesu alivyoambiwa kwamba uh, shetani alimwambia kwamba kwa mwana Mungu badilisha umkate badilisha jiwe liwe liwe mkate Yesu akutija hapo alikuwa na uwezo umeona kwa sometimes you have the ability to do something lakini hautii kwa sababu ni flesh inakwambia ni ile asili ndani yako ya kutaka ile 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 pride kama vile Musa alivyoambiwa uambie mwamba utoe maji yeye akapiga mara mbili ile mwamba kwa kitu kile kinafanya kazi pale kwa Musa ilikuwa ni ile self ilikuwa ni ile asili yake ya dhambi akuiweka chini maana Biblia inasema vaeni utu upya mkiuvua utu wa kale kwa kuna namna kama mtu 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 anayekua lazima ujifunze kuvua utu wa kale na kuvaa utu upya bwana asifiwe sana kwa katika session ya leo nitakufundisha namna ambavyo unaweza ukakua vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia au kinitafundisha ule mchakato wa kukua sawa watumishi wa Mungu wanakuja kufundisha namna ambavyo unaweza ukakua mimi ndo kufundisha ule mchakato wa kukua ni vitu gani unavipitia au inabidi upitie huo mchakato ili ukue katika Mungu sawa kwa hiyo leo nimepanga pointi mbili kama nikiweza kuzimaliza vizuri nisipoweza pia nitamtukuza Mungu maana kuna kitu Mungu atakuwa anataka kifundishe kwa hiyo jambo la kwanza katika mchakato wa kukua ni kusikia ni kusikia ili uweze kukua kiroho ni lazima uwe mwepesi wa kusikia ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Yakobo naweza tukaenda hapa moja kitabu cha Yakobo sura ya kwanza na mstari wa 19 twende pamoja kitabu cha Yakobo Yakobo sura ya kwanza kuanzia mstari wa 19 
kwa nitafuta Kiswahili kingine naona hichi Kiswahili changu hichi kiko rahisi sana Yakobo moja kuanzia 19 anasema hivi Yes Hayo mnajua ndugu zangu wa penzi basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika kwa point yangu ni pale lazima kuwa wepesi wa kusikia umeona wa kiingereza anasema uh, not just be careful to listen but be fast in listening kuwa mwepesi wa kusikia sawa kuliko kuzungumza au kitu kingine pia ukisoma kitabu cha ile ile andiko letu uh, kitabu cha waebrania sura ya tano ule msara wa moja kuna kitu pia anakizungumza kwa bari ya kusikia anasema amekuwa vivyo kusikia anasema yeye ambaye tuna maneno mengi ya kunena juu ju yake huyu ni Kristo na ni shida kuyaelezea kwa sababu mmekuwa wavivu wa kusikia kwa tumekuwa watu ambao ni wagumu wa kuelewa lakini kuelewa kwetu kunatokana kwa wepesi wa kusikia unajua mtu anapoongea kuna mwingine anajibu au anasikiliza ili ajibu lakini mwingine asikilizi carefully ili aweze kuelewa umeone lakini pia kusoma kitabu cha muhubiri sura ya tano anasema ni heri muhubiri sura ya tano mstari wa kwanza anasema ni heri kukaribia katika kwa Mungu na kusikia kuliko kutoa sadaka au kafara ya wapumbavu umeona kwa ni heri kumsogelea Mungu ili kusikia Aa, lakini sio kusema mara nyingi sana tunaenda meza Mungu tunamwambia Mungu vitu lakini atusikia anasemaje kwa hiyo na hii imekuwa ni kitu ambacho kinatuzuia sisi kukua upesi umeona imekuwa ni kitu ambacho kimetufanya sisi tusingi kwenye mchakato wa ukuaji kwa sababu ni watu ambao hatusikii ni watu ambao hatusikii maelekezo ya Mungu na sio kwamba hatuna uwezo wa kusikia lakini ni kwamba tu watu jenga msuri wa kusikia ukitaelewa vizuri kwamba unajua uh, uwezo wa kusikia ni nao unaweza nikakusikia unaongea lakini unavyoongea sikusikilizi si, si, sina ile wepesi wa kusikiliza sijajijengea desturi ya kusikiliza sijajiwekea kanuni ya kusikiliza ili nielewe umeona mimi nasikiliza ili nijibu umeona kwa hiyo kama na hiyo kanuni it means kwamba ni vigumu sana kukua kwa sababu sitakuwa napokea maelekezo ambayo ni chakula cha Mungu cha kunifanya nikue umeona neno la Mungu ni nourishment na sio tu neno la Mungu sauti ya Kristo anapo anapo Kristo anapoongea na wewe kupitia mtu fulani kupitia neno lake kupitia nyimbo lazima uwe peso wa kusikia kitu ambacho kinasemwa katika hiyo nyimbo au kupitia hiyo mtumishi wa Mungu ili uweze kuchukua kitu ambacho kitausaidia kukua kile unaposikia neno la Mungu maana ni kwamba kila unapoweza kusikia ile sauti ya Mungu katika neno katika nyimbo kwa mtu una, unaongeza capacity ndani ya ume, katika utu wako ndani na unakuwa umekuwa katika certain aspect sasa hii ni hatua ya kwanza ya kukua ile kusikia kitu kinachosemwa na kusikia maana yake utakisikia katika walisia wake na kukielewa katika ule walisia usika na hata kama utakielewa kwa muda huo unapokisikia kitazidi kufunuliwa ndani yako as long as umekisikia kitu akitoki ndani ya roho yako akitoki ndani ya nafsi yako umeona huwa akitoki huwa kinakuwa stored somewhere as long as umekisikia vizuri na kusikia tusikie tu sauti tunasikia hata posture au gestures umeona mnaweza kafanya hivi ukasikia kitu umeona kwamba something is speaking something na maana tukienda kwenye interview wanaangalia pia the way you are, mikono yako inavyoenda na nini kwa sababu inaonesha kitu fulani wanasikia kitu fulani kutoka kwako umeona so everything kiko channel kwa ajili ya sisi kusikia inategemea focus kubwa yako ikoje kwenye kusikia umeone kwa sababu ukiangalia Mungu ameandaa vitu vingi sana kwa ajili yetu lakini sisi tumekuwa vivyo kusikia anasema mambo ambayo macho hajai kuona wala masikio hajai kusikia hiyo ni wakulito wa kwanza mbili kwa zamsa wa tisa anasema mambo ambayo wala hayajawa hayajazaliwa kwenye moyo wa mwanadamu ina maana kwamba wala mwanadamu wote hajasikia katika moyo wake mambo ambayo Mungu amewaandalia wale wampendao na anasema mambo haya tumepewa sisi kuelewa kwa sababu tuna Roho Mtakatifu anatuelewesha umeona kwa mafarisayo walikuwa ni watu ambao wanasikia lakini walikuwa ni watu ambao wana, wana, wanasikia, wana, wanasikia sauti natoka lakini hawezi kusikia kinachosemwa ndani ya hiyo sauti kwa na walikuwa na wako wana mioyo migumu kwa sababu walikuwa ni wagumu sana wa kusikia na kumbuka imani inakuja kwa kusikia kwa ukiwa mgumu wa kusikia ina maana hata kwamba imani haiwezi kazaliwa ndani yako umeona na ndio ile entity ambayo nilisema last time ni ile capacity ya ya tatu ambayo nilisema kuna level tatu ya katika, katika Kristo kuna level ya wokovu ambayo ya kwanza kabisa ya utoto mdogo mtoto mdogo level ya pili inakuwa ni ile ya ya, ya we kupata gifts na kuelewa gifts zako lakini level ya tatu ni wewe kuelewa asili yako ndani ya Mungu level ya kuelewa wewe ni mwenye haki ndani ya Mungu unajua sisi ni wenye haki kwa asili sisi ni wenye haki lakini wachache sana wanaoelewa umeona kwamba wao ni wenye haki 
ndio level ya mwisho na level ya mwisho ya, 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 ya mwenye haki amende ambaye anaweza kufanya mambo makubwa ya Mungu ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana kumsikia Mungu umeona ukisoma kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 30 mstari wa 8 utaona Daudi anamuuliza Mungu kwamba awaendee walikuwa ni wa Amalek anaulizwa kwamba waendee anamuuliza Mungu Mungu anawaambia Mungu anamwambia waendee na alivyoendea alifanikiwa lakini pia ukisoma kitabu cha Samuel wa kwanza hiyo hiyo na no, Samuel wa pili sorry sura ya tano mstari wa 19 utaona pia Daudi anamuuliza Mungu mara ya pili Daudi alikuwa ni mtu ambaye ameshinda vita nyingi sana lakini alikuwa akimuuliza Mungu kama aende a, watu watu ambao anawaendea na Mungu hiyo maamu wa pili akamwambia usiendee head on usiendee kwa kufuata moja kwa moja jibanze sehemu mimi nitangulie mbele yako kisha nitatoa signal au nitatoa ishara ndipo wewe utoto utokezee ndipo ushinde ile vita kwa usipoku umesikia maelekezo ya Mungu maana kwamba kuna vitu utakuwa na vikosi kuna breakthrough moments utakuwa nazikosa kuna namna ukwaji wako utakuwa na suasua kwa sababu hauna maelekezo ukuaji wote wewe una maelekezo kwa lugha nyingine maelekezo sio ni mtu ufanye ni, ni mchakato usika ni majira usika maelekezo ya Mungu yana 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 yanaashiria yana majira usika maelekezo ya Mungu yanaelezea yana, yana, yana mchakato usika sehemu ya mchakato usika umeona kwa kuna hatua kwenye mchakato wako yale maelekezo ya Mungu yanapokuja yanakudefine kwenye huo mchakato maana ukisoma neno Mungu nasema kama gani ufasoma mwanzoni kwamba neno la Mungu likija linakuja lina purpose Mungu amelituma yani lina neno Mungu linakuwa liko coded linakuwa lina maelekezo fulani linakuwa lina purpose fulani Mungu ametegeshea kwa sababu Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni kama mvua inapokuja inamwagilizia ardhi na inatoa matunda kwa wakati wake kwa neno la Mungu linapokuja linakuwa na purpose fulani ambapo wewe lazima utambue hilo neno limekuja kwa purpose gani umeona ukishajua purpose gani neno la Mungu limekuja maana yake ndipo ambao umelisikia hilo neno na ndipo ambao litajenga msuri wa wewe kwenda kutenda hicho kitu ambacho kimeamriwa ndani ya hilo neno wengi tunakuwa hatuwezi kufata neno la Mungu ni kwa sababu hatujasikia kwanza neno la Mungu hilo limebeba kitu gani kwa ajili yetu. Kwa tunaposikia hilo neno limebeba kitu gani kwa ajili yetu ndipo tunapata nguvu iliyoko ndani ya hilo neno usika kutenda kinachotakiwa kutendwa katika hayo majira usika. Neno maana kuna umuhimu mkubwa sana kukukeza nguvu nyingi sana kwenye kusikia nini Mungu anakisema kupitia vitu fulani kupitia neno fulani kwenye kusikia maana yake kuelewa kitu gani Mungu anasema katika majira hayo nguvu kubwa lazima iwekezwe hapo kabla ya kwenda kupigana kupigana ni hatua ndogo sana kwa sababu it's more of mchakato wa it's more kuelekezwa fanya hivi lakini kusikia ni hatua kubwa sana kwa sababu ni kitu ambacho kinafungua ile destiny nzima kinafungua kitu ambacho kipo mbele yako ukiwa usome mpesa wa kusikia utakuwa ni mtu wa kurush vitu niko najifunza sana hicho kitu kutokuwa mtu wa kurush things umeona unakuwa mtu wa kukurupuka unakuwa mtu wa 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 wa, wa, wa ku, ambaye uko calm Unakuwa ni mtu ambaye una, una move, moved na vitu. Unajua lazima ujiulize kitu gani kinaweza kika kumove. What moves you? Sawa. So, is it something? Yaani is it death? Are you scared of death? Kwa sababu kuna kuna kuwa, kuna, kuna hofu ambayo inaweza kukutingisha. Ikakufanya uwe stressed. What can get to stressed? Whatever can get to stressed can move you. Kitu ambacho kinaweza kikakupa msongo mawazo, eh, kinaweza kinaweza kukidefine kwamba kina nguvu kuliko wewe. Maana yake haujawajua hicho kitu maana kinaweza kikakusogeza umeona what what can move you today is it sickness is it news kwamba kuna kitu fulani kimekutokea kama bado kuna vitu vinaweza vikakumove it means bado haujafika level ya kukua ambapo Mungu anaitaka uwe Mungu anataka tu above everything maana Mungu anamwambia Paulo kwamba kila kitu ni hali kwangu lakini sio kila kitu nitakifanya kwamba kinafaa for edification kwamba kinafaa kunijenga ni maana kwamba huyo mtu yuko juu ya kila kitu na anaamua how he controlled na kitu Yaani I will not be controlled by anything. I am not a slave to anything, but I will do any I, I can do everything, but I only do those things that are of benefit to me. Tafanya vitu ambavyo vinanitia mimi a benefit, vinanitia mimi a kuendelea. Umeona? Kwa sitafanya kitu ambacho najua hakinitii benefit. Umeona? That is the way it should go. Kwa ukiwa mbivu wa kusikia ina maana kama utafanya vitu kwa kurashia, utafanya vitu kwa instincts, utafanya vitu kwa kusikiza moyo wako. Moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Upasi kusikia moyo wako, upasi kusikiza mazingira. Umeona Biblia inasema kwamba wataongozwa sio kama kwa, kwa vitu wanavyoviona. Umeona? Sio kwa vitu wanavyovisikia kwa nje, ni kwa ile sauti ya Mungu inayosema ndani. Ni ile package ya Mungu ambayo inasema ndani. Kwa lazima ufike hiyo level ya kumsikia Mungu. Lazima ufike level tu sio tu ya kusikia sauti ya Mungu, lakini kusikia nini Mungu anakisema kwenye hicho kitu. Ni kusikia nini Mungu anasema kwa majira hayo. Ni kusikia kwa sababu wanaheri wana sio wale ambao wanasikia sauti ya Mungu, lakini wanasikia 
ile ile purpose ya Mungu kwenye hiyo sauti. Umeona? Kwa sababu una uwezo mimi na uwezo kusikia sasa hivi. Yaani mimi sio sio deaf. Eh, mimi sio mtu ambaye sio kwamba siwezi nikasikia sauti. I can hear people speaking. Lakini nachukua nini kwenye kile wanachokizungumza? Naweza nikaelewa nini kwenye kile wanachokizungumza na, na kufanyia kazi kanisaidia. So blessed are those who not just hear God, but those who can capture what God is saying in that thing. Who can capture the season? Who can capture the purpose of God? Who can capture what God is speaking? Mungu anasema nini kwenye maisha yako leo? What has God spoken to you this morning? What has God told you to do this morning? Nini na hicho najua ku capture Mungu anachosema sio tu ku capture Mungu anachokisema. Una capture intention ya Mungu kwenye hicho anachokusema. Mungu anaweza kuambia leo acha kuangalia mpira. Kuangalia mpira sio dhambi. Lakini Mungu anakuambia hivyo lazima ujue uh, ndani yake kwa nini anataka watch kuangalia mpira kwa muda huo kwa nini kuna kitu gani anataka epushe ezikana moyo wako umekuwa entitled to football ezikana umekuwa a football fan ume, 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 mpaka imekuwa point kwamba Mungu ame 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 amekuwa second place Mungu inabidi asubiri kwanza we upate satisfaction ya soul ili yeye achukue nafasi kwa that's a slave you are being a slave to football you are being a slave to whatever it is music unaweza kuwa slave wa mtu wa kuhudumia watu unaweza kuwa slave of vingi sana slave to people slave to money umeona without knowing slave to your own beauty slave to pleasing yourself you have, we have to, we're supposed to please god unaweza kuwa mtumwa wa kujipendeza mwenyewe biblia nasema mtu kila mtu angalie mambo ya mwenzake eh usijipendeze mwenyewe sometimes you, th- you think you are wise but you are wise in your own heart you are wise in your own dealings unaweza kujiona una hekima lakini kumbe una hekima katika njia zako mwenyewe sio katika ile hekima ya utoshelevu wa kimungu Eh, ata Yesu alikuwa katika hekima akimpendeza Mungu na wanadamu. So what level of wisdom are you at? Where are you at in the level of wisdom? Where are you operating at? Are you operating at a wisdom that is self-pleasing au una operate katika wisdom ya realities? There is a wisdom of realities ambayo inatokana na kusikia. So umekuwa mbivu wa kusikia na hata hivyo huna imani kwa sababu imani sio kumwamini Kristo kama ni Bwana mwokozi wa maisha yako. No, imani inatokana ku capture what God is saying. Maana kuna mtu ana imani amwambie Mungu juu ya matatizo yake bali anaambia matatizo yake juu ya Mungu. Kuna kamsema kamoja nimekasau vizuri kanasema watu walio wadogo wanawaza sana watu wanachosema. They think about events, they think about people, but the grown people they think about the ideas. Umeona? Wanafikiria what can I do? They think about the solution. They don't discuss people. How sio wambea, waanze kuongea. Leo nilikuwa namsikiza mtumishi mmoja na mfuatilia ya Instagram. Anasema kwamba uh, If you cannot speak to someone face to face please don't speak of that something of that someone when he's not there kama uwezi kuongea na mtu head, head on face to face kwa nini uanze ku speak of kwa nini uanze kuzungumza udhaifu wake wakati ambapo yeye yupo so there is something that god is teaching us kuna kitu mungu anatufundisha kwenye hii series kwamba ili tukomae ili tukue mchakato wa kukua achana ya vitu ambavyo tunavihitaji ili kukua lakini kuna capacity fulani ya kumsikia Mungu lazima uwe nayo. Kuna mchakato Mungu lazima akupitishe, akufundishe kumsikia yeye. Hey, na sio tu kusikia sauti yake. Umeona? Ni ile kusikukapta what God is saying. Ni kukamata kitu gani Mungu anakisema kwenye hicho anachokusema. Ni kukamata intention ya Mungu kwenye hicho anachokisema. Umeona? There is something. Umeona? Wale mafarisayo walimsumbisha Yesu. Wao waliona kwamba wanafanya kitu cha kizuri lakini walish, na, na ni kweli wali, sisi tunafushukuru kwamba walimsulubisha kwa sababu leo tumeokolewa lakini walishindwa ku capture what is inside the crucifixion of Jesus walishindwa ku capture kitu gani kipo kimefungwa ndani ya ya ya, ya, ya Yesu kusulubiwa umeona na namata adui mwenyewe alishindwa ku capture this is how god good god is kwa sababu Mungu huwa anaweka codes kwenye neno lake huwa anaweka codes kwenye sauti yake. Kwa unaweza wewe unaweza ukadhani umesikia sauti ya Mungu, lakini kuna kuna code fulani umeimiss. That's why the spirit of God is there to convict us. Kuna self inainuka, kuna pride inainuka, kuna self glorification ipo ndani yetu. The Holy Spirit anai 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 pinpoint ili kuiondoa na ana to find to see what God is really saying. Mungu akisema na wewe utaogopa kusema kwa mimi bwana ni mwenye dhambi, ondoka kwangu. Kama vile Petro asema ondoka kwangu bwana mimi mwenye dhambi. You can see your sins. Na maana ukisoma kile kitabu cha Hebrewia 5 pale 11 kuendelea nasema ni watu waliozoeza kupambana mema na mabaya. Kwa waliokomazwa ni wale ambao wanaweza kumsikia Mungu na kujua Mungu anasemaje kwenye hicho kitu na kuweza kujua kama kitu ni sawa au sio sawa. Siku hizi watu wanapoteza standard ya kusema what is right and wrong kwa sababu inaanzia kwenye kusikia. Watu wana uwezo wa kusikia. They don't have the power of and the capacity of hearing God. Mungu akusaidie siku ya leo ukapata kuwa na capacity ya kumsikia Mungu in the mighty name of Jesus Christ. Umeona? Kwa hiyo Samuel alielekezwa na Eli rudi ukamsikia Mungu. 
na hamna mtu anaweza kufundisha kumsikia Mungu. Umeona? Unajifunza mwenye kukaa na Mungu. The more you stay with God, the more utajua sauti yake cha kwanza. Ukishajua sauti yake, the more utajua sa Mungu anasema nini katika sauti yake. Kwa sababu hatua ya kwanza ni kujua sauti yake. Wengi tuna hatua hii ya kwanza. We, we can hear God. We can hear God, but wengi hatujui Mungu anasemaje katika majira husika. We, we are not currently hearing God. Kama vile Abraham alivomsikia Mungu pale current, eh Mungu alimwambia kamtoe Isaka. Alipofika pale ili immediately nataka amtoe, akasikia sauti, mbia kuna mwana kondoo pale pembeni. Hebu mtoe sadaka. Maana yake Abraham alikuwa na ile current hearing capacity. Alikuwa na uwezo kumsikia Mungu actively. Umeona? Sio mtu ambaye ni, ni reactive. We have to be proactive with God. We have to hear God. Hata kama kuna neno Mungu alishatuambia jana kama I'll do something. As long as Mungu anazungumza sasa hivi, we have to be active in hearing what God is saying right now. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Samuel, I mean Abraham alikuwa ni very active wakati amsikia Mungu. David ni shamuelezea. Jesus himself was very active in hearing God. Hakufanya kitu bila kumuona Mungu anafanya hicho kitu. Sasa kumuona Mungu translation yake pia bila pia kusikia Mungu ana, ana kwa sababu unajua light is produced from sound. Sawa? Hii ni somo la siku nyingine ni physics hiyo. When you when you generate enough sound you can generate light. Muona? Kwa hiyo in real sense Jesus can hear God so much that he can see God do something and that is what Yesu anakifanya anafanya kila kitu ambacho anamuona baba anakifanya kwa kwa lugha nyingine Yesu aweza yalikuwa aweza kafanya kitu bila kumuona Mungu anafanya kitu lakini pia kusikia Mungu anasemaje juu ya hicho of course yalikuwa ni Mungu pase lakini alikuwa binadamu kwa hiyo aliobey kwenye principles za kibinadamu akajiweka kumsikia Mungu umeona he was that was unajua Jesus is a, is a, is, a, is a title is a, is, a, is a position sawa kwa katika position yake alikuwa subject to the father ili amsikie kwa hiyo Jesus learned obedience he learned to hear umeona kwa hiyo kondoo Mungu anaijua sauti yake umeona na watu kusoma kitabu cha wa Filipi 4 anasema uh, msi, msi hofu kwa nolote bali kwa kila neno katika kuomba kwa ni, ni, ni mwandishi alikuwa na consciousness kwamba i have to hear god kwanza ili niwe calm kwa sababu ukienda mbele za Mungu kama una stress you are supposed to deal with the stress first unless otherwise utaomba na hizo stress na zita contaminate your prayers and you won't see God in your prayers so you have to be careful if you want to hear God lazima utengeneze udongo mzuri wa kumsikia Mungu kinachotuzesi kumsikia Mungu sio kama tu unaweza kumsikia Mungu bali ni zile disturbance we are dealing with so much disturbance we are dealing with so much noise tuna deal na noise nyingi sana kiasi kwamba uwezo wetu wa kumsikia Mungu wa kumcapture Mungu anachosema kwenye hicho macho nataka tumsikie ni mdogo sana. Leo mimi nitaishia hapa nitaendelea tena wiki ijayo kwenye pati ya pili ya mchakato wa kukua. Kumbuka nimekuambia pati ya kwanza ya mchakato wa kukua ni kumsikia Mungu. Tutende mbele za Mungu kwa dakika mbili kumwambia Mungu atusaidie kujenga uwezo wa kumsikia yeye. Na sio tu kusikia sauti yake kama usikie sauti ya Mungu bado hujajifunza na kuombea neema ya Mungu unapenda kukaa na Mungu peke yako leo kwenye maombi utasikia sauti ya Mungu na pili toma ile capacity ya kusikia Mungu anasema nini katika kitu usika ambacho amekiweka. Baba Mungu nakutukuza kwa ajili ya majira haya, nakutukuza kwa ajili ya session ya leo, asante kwa vitu ambavyo mtufundisha, asante kwa capacity ya kusikia ambao unaitengeneza ndani yetu katika jina la Yesu. Kila mmoja ambaye aweza kusikia, natamka usikivu ndani yake leo, natamka uwe uwezo kaamshwe ndani yake leo katika jina la Yesu. Holy Spirit, you are the quickening spirit, go and quicken us, go and quicken us, quicken every one of us. Hebu tuamshe tena kwa yule ambaye aweza kusikia, amsha sauti yako ndani yake in the mighty name of Jesus kwa wale ambao pia wana uwezo wa kusikia kwa levo ya kusikia makusudi yako kwa levo ya kukachwa manto kukachwa purposes ninatamka tena leo activation in the mighty name of Jesus tukaanze kumsikia Mungu katika levo nyingine katika dynamic nyingine in the mighty name of Jesus tusio vivu wa kusikia bali tuwe pesi wa kusikia in the mighty name of Jesus tusio pesi wa kuzungumza na kufikiria na kufanya vitu vingine bali tukawe pesi wa kusikia nini Mungu nakisema riko pariselika katika jina la Yesu tunakataa uvivu wa kusikia tunakataa uvivu wa kusikia wa kukapcha wa kukaa na wewe ili kukapcha wa kukaa na wewe ili kukapcha masika ranaya wa kukaa na wewe ili kukata ili, ku, ili kukamata sauti yako ili ku grasp sauti yako in the mighty name of Jesus that is why Elisha hakumwacha Elia kwa sababu alikiona kitu cha kukapcha na sisi leo Mungu hatuondoki mahali hapa bila kukapcha 
sauti yako achilia sauti yako ndani yetu achilia makusudi yako ndani yetu in the mighty name of Jesus neema yako Mungu ikafunuliwe activation yako Mungu ikafunuliwe katika jina la Yesu tukakuone na kukusikia katika levo jingine in the mighty name of Jesus asante roho mtakatifu kwa maana fadhili zako ni za milele asante kwa kutufundisha siku ya leo tunatarajia tena kutufundisha katika kipindi kijacho in the mighty name of Jesus Christ amen and amen Mungu akubariki sana uh, kuna levo Mungu ametuongeza kuna stacha na sikia imeongezeka ndani yangu na mimi pia ndani yako imeongezeka stacha ni ile position ya Mungu ya ukomavu ndani yako imenuliwa ni kama kisima cha maji levo imeongezeka kidogo kwa sababu umesikia the right thing kwa hiyo atoa wiki ijayo ndio kufundisha na atoa nyingine ya, ya mchakato wa kukua leo ikiwa ni atoa ya kwanza ya kusikia then atoa ijayo utakufundisha kwenye pati ijayo na naamini pia kisima chako kitazidi kufurika kwa kadi ambavyo unafuatilia usisahau kushare usisahau kuomba kwa hicho ambacho tumejifunza when you pray over this thing kinabaki ndani yako kama chemchemi ambayo inabubujika kisima kinabubujika ndani yako katika hiyo level ambayo upo tayari Mungu akubariki tukutane wiki ijayo be blessed amen and amen